റൈറ്ററിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ എങ്ങനെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കളറ് സൈസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാം അലൈൻമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്താം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് തന്നിരുന്നത് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് മാറ്റാൻ നോക്കാം ആദ്യം ഹെഡിങ് ആണ് മൈ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഡേ അറ്റ് സ്കൂൾ എന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഏത് മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിലും ആ ഭാഗം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം അല്ല കർസർ ആദ്യം കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റിൽ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ അത് സെലക്ട് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ അത് സെലക്ട് ആവും എവിടം വരെ മാറ്റങ്ങൾ വരണോ അവിടം വരെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇനി അതിന് ശേഷം ഓരോന്ന് വെച്ച് നോക്കാം നമുക്കിവിടെ ഫോണിൻ്റെ നെയ്മ് അതെങ്ങനെ എഴുതി കാണിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഫോണിൻ്റെ നെയ്മ് അതിൻ്റെ ആകൃതിയും അക്ഷരത്തിൻ്റെ കൈയക്ഷരം പോലെ അതിൻ്റെ ആകൃതി എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അക്ഷരത്തിൻ്റെ ആകൃതി എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഫോണിൻ്റെ നെയ്മ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫോണിൻ്റെ നെയ്മും ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഫോണിൻ്റെ നെയ്മ് ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഫോണിൻ്റെ നെയ്മ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനിയും ഇവിടെ സൈസാണ് ഫോണിൻ്റെ സൈസ് അക്ഷരത്തിൻ്റെ വലിപ്പം എത്ര ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ഹെഡിങ് ആ പതിനാല് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ബോൾഡ് ബോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ടി അക്ഷരമാണ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോൾഡാവും വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ബോൾഡല്ലാതാവും ബോൾഡായി ഇനിയും ഇത് ഇറ്റാലിക്സ് ആണ് ചരിഞ്ഞ അക്ഷരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റാലിക്സ് ഹെഡിങ് ആണ് ഇറ്റാലിക്സ് വേണ്ട അത് ഒന്നുകൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ അത് മാറിക്കോളും ഇനി ഇത് അണ്ടർ ലൈൻ ഹെഡിങ്ങിന് അണ്ടർ ലൈൻ വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അണ്ടർ ലൈൻ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അണ്ടർ ലൈൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനിയും സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് സു സൂപ്പർസ്ക്രിപ്റ്റ് അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം പിന്നീട് നോക്കാം ഇവിടെ ഫോണ്ട് കളർ ഫോണ്ടിൻ്റെ അക്ഷരത്തിൻ്റെ കളർ എങ്ങനെ അയക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് റെഡ് ആണ് റെഡ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് ഇത് ലെഫ്റ്റ് അലൈൻമെൻ്റ് ആണ് അലൈൻ സെൻറ്റർ നടുക്കായിട്ട് മാറും റൈറ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് റൈറ്റിലേക്ക് മാറുന്നതാണ് ഇത് ജസ്റ്റിഫൈ എന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് വാരഗ്രാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അലൈൻ സെൻറ്റർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഫോൺ കളർ ബ്ലൂ ആണ് അത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാമെങ്കിൽ മൊത്തം സെലക്ഷൻ ആവും അലൈൻമെൻറ്റ് ഫോൺ കളർ ബ്ലൂ ആക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ കസ്റ്റം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടും അടുത്തത് ലിബ്രി ഓഫീസിൻ്റെ പല്ലറ്റുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ ചാർട്ടുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഏതാണോ അത് ഇതിൽ നിന്നാണോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കസ്റ്റം കളർ എടുത്താൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പം അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇനി പാരഗ്രാഫാണ് നോക്കേണ്ടത് പാരഗ്രാഫ് പാരഗ്രാഫ് ഒരു ലൈൻ മുന്നോട്ട് മാറിയാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് ഒരു സ്പേസ് അപ്പം അതിന് നമുക്കിവിടെ ഒരു എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടും ഇനി ടാബ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് മുന്നോട്ട് മാറുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇനി അത് ഒന്നാമത്തെ ഇതായി ഇനി രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ഇതിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കാം സെറ്റിങ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർട്ടി വിൻഡോ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെയും ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ മേലെ കൊടുത്തു ടൂൾസ് തന്നെ ഇവിടെയും നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് പാരഗ്രാഫ് ഫോർമാറ്റിങ്ങിൽ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ സ്പേസിങ് ഉണ്ട് ലൈൻ സ്പേസിങ് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാം 
ലൈനുകൾ തമ്മിലുള്ള സ്പേസിങ് നമുക്ക് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈൻ സ്പേസിങ് കൊണ്ട് ഇവിടെ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലൈൻ സ്പേസിങ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലെ ടു ഇപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ലൈനുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കൂടിയിട്ടുണ്ട് പാരഗ്രാഫുകൾ തമ്മിലുള്ള സ്പേസിങ് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പാരഗ്രാഫ് സ്പേസ് കൂട്ടാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പാരഗ്രാഫ് തമ്മിലുള്ള സ്പേസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ആദ്യത്തേത് നമുക്ക് ഒരു ടാബ് പ്രസ് ചെയ്താൽ അത് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊള്ളും 